بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم غرانو قدرمنو دسبن غرق وهنتون دا لمريكا لمري سمستر محسلينو زمان تير درس دا بيالوجي اقتصادي ارزخت بان دي خبره واج في غيكي مقدير بحث کرده ده کافی معلومات من شاء الله وران دی کردی دی ننا زمان بحث ده پا سل یا پا حجره بان دی حجره من پا تیر درس کی تاریخ کردی هم و خو پا دی درس کی هم و ایو چی حجره یا سل څه شی دی وایو چې حجره یا سل د ژوندیو موجوداتو د جوړښت د ژوندیو موجوداتو د وظیفې د ژوندیو موجوداتو ارسی او تکاثوري واحد دی دا د حجرې یو کامل تعریف دی چې حجره به د ژوندیو موجوداتو د جوړښت وظیفې ارسی او تکاثوري واحد وي یعنی څومره ژوندي موجودات چې دي دا له حجراتو څخه جوړ دي که هغه نباتات دي که هغه حیوانات دي که هغه یو حجروي دي که هغه کثیر الحجروي دي که هغه یونی سلولر دي که هغه ملتی سلولر دي راځو موږ په ناس باندې خبره کوو او وایو چې ناس یا تیشی سو هم نوا حجری چې په مشترک ډول یو وظیفه سر ته ورسوي هغه نسج رامنځته کوي یا تیش یو رامنځته کوي راځو موږ په اورګین باندې خبره کوو یا په عضو باندې خبره کوو وایو چې څو مختلف نوع نسجونه چې په مشترک ډول باندې یو وظیفه پر مخ باندې بوزي مختلف نوع نسجونه مختلف نوع نسجونه چې په مشترک ډول باندې یو وظیفه پر مخ باندې بوزي عضو رامنځته کوي یا ارګین رامنځته کوي لکه تاسې مخ کې مې وویلې لاس کې وګورئ تاسې پوستکی شته غوښه شته رګونه شته هډوکي شته وینه شته مختلف انساج دي خو دا ټول مختلف انساج یو ځای کېږي او یوه واحده وظیفه پر مخ باندې دیایي راځو موږ په سیستم باندې غږېږو او وایو چې سیستم چې شی دی تعریف د سیستم داسې کوو چې څو مختلف نوع عضوې چې په مشترک ډول باندې یوه وظیفه پر مخ باندې بوزي هغې ته چې شی وایو موږ هغې ته موږ سیستم وایو لکه د مثال په ډول باندې د هاضمې سیستم کې خوله د مرۍ ده معده ده وړې کلمې دي لوی کلمې دي جمع کومکي غړي دي چې هغه لیور دی پانکراس دی یا مثال په اطراحي سیستم کې مثلا موږ وایو چې پښتورګي دي حالبین دي او مثانه ده او د یوریترا مجرا ده همدارنګه څومره سیستمونه چې موږ مطالعه کوو دا سیستمونو کې مختلف نوع غړي را یو شوي دي خو یوه واحده وظیفه او یو واحد کار پر مخ باندې بیایي سیستم رامنځته کوي خو قدرمنو حجرات په ټوله معنا باندې په دوه ډوله دي یو د هستې د لرلو او نه لرلو په اساس په هغې برخه باندې نه غږېږو خو وایو چې یو حیواني حجرات یا انیمل سیل دي او یو نباتي حجرات دي یا پلانټ سیل دي دغې انیمل سیل ته که موږ وګورو دا حجره یې داسې ګرد ساختمان لري خو که د پلانټ سیل ته موږ وګورو دا حجره یې داسې داسې ساختمان لري دا ساختمان لري چې دا د انیمل سیل ساختمان دی او دا د پلانټ سیل ساختمان دی مگر د شکل په لحاظ حجرات فرق لري د شکل په لحاظ حجرات فرق لري 
د هستو د لرلو او نه لرلو په اساس اوس نه غږېږو چې پروکاریوت کې او یوکاریوت دي هغه وروسته بادي مسله ده خو د شکل په لحاظ باندې ځینې حجرات دي چې هغه کوروي دي یا ګرد حجرات دي ځینې حجرات دي چې هغه مکعبي دي ځینې حجرات دي چې هغه کثیر الازلا دي یا ډیر زوري دي ځینې حجرات دي چې هغه د ستورو په شکل باندې دي او ځینې حجرات دي چې هغه اوږده حجرات دي هغه کم حجرات دي هغه اوږده حجرات دي لکه د نیورونونو حجرات خو حجرات ځینې کوچني دي او ځینې بیا غټ دي د انسان دا جسم له کوچنیو حجراتو جوړ دی مګر که تاسې د چرګې هګۍ وګورئ د چرګې هګۍ دا د چرګې هګۍ معمولا موږ دا یوه حجره ده دا د چرګې هګۍ معمولا موږ وایو یوه حجره ده خو وزن لري په سترګو لیدل کېږي نو ځینې حجرات چې په سترګو نه لیدل کېږي خو حجرات د وظایف په لحاظ بیا بیا فرق لري تاسې ګورې ورونو د وظایف په لحاظ حجرات مثلا د سترګو د وظایف حجرات ځانګړې وظیفه لري د هډوکو د حجرات وظایف ځانګړې دي یا د پښتورګو د حجرات وظایف ځانګړې دي یا یو بله برخه باندې خبره کوو نفرون او نیورون باندې خبره کوو نفرون د پښتورګو واحد دی د جوړښت او نیورون د عصبي سیستم د جوړښت واحد دی خو که موږ داسې وکړو چې موږ د پښتورګو د حجراتو وظایف د عصبي سیستم حجراتو ته ورکړو او د عصبي سیستم د حجراتو وظایف دا په پښتورګو باندې واچوو آیا دا کار به سر ته ورسوي نه په دې ژبه کې بعضې حجرات دي یا ټیسټي بټس دي چې دا خوند معلوموي که موږ اوس دا مالګه راواخلو یا مرچک راواخلو او د دې ورغوي په حجراتو باندې یې وایو آیا د ورغوي په حجراتو کې خوند او رنګ دا معلومېدلی شي نه شي معلومېدلی یا د مثال په ډول د پوزې حجرات دي بوی معلوموي خو که چېرته موږ د پوزې د حجراتو دنده د غوږونو حجراتو ته ورکړو او د غوږونو د حجراتو دنده موږ د پوزې حجراتو ته ورکړو دا شونې ده دا نه دی شونې نو موږ څه وایو چې حجرات د وظایف په لحاظ فرق لري زړه او د زړه حجرات چې کوم وظایف پر مخ بیایي هغه وظایف هغه معمولا لانګز نشي مخکې بیولی په لانګز کې چې کوم وظایف پر مخ باندې ځي حجرات کوم وظایف پر مخ باندې بیایي هغه معمولا لایور مخکې نشي بیولی په لایور کې چې کوم وظایف پر مخ باندې ځي هغه معمولا فانقراس نشي بیولی دا ټول هغه څه دي چې حجرات د وظایف په لحاظ یو له بله سره فرق لري خو په عامه شکل کې حجرات له درېو برخو څخه 